，俱乐部那边的态度我都知道了。要是战队待不下去了，你就回家来继承家业吧。都这个时候了，你还跟我开玩笑？没有人在这儿跟你开玩笑。您就打消这个念头吧。这条路，我会一直走到黑。Chessman， 你真的能做到义无反顾吗？我去跟公司商量一下，把这些负面的帖子都先删了。然后大家也注意一下，最近就别玩手机了，什么微博啊、竞圈养殖场啊、论坛啊，都先别看了啊。这也是为了大家好，少上网，把注意力放在比赛上，不要看那些有的没的，不然会影响比赛心态。看不看手机没所谓。只要下一场比赛能赢就行，到时候他们就会闭上嘴巴。电竞是用手，不是用嘴，听明白了吗？嗯。守护不在现场，同样你前外线去一下对面上野。收到。现在场上的比分是一比零啊！拿下第一局比赛胜利的 ZG 电子能否乘胜追击，一鼓作气直接拿下比赛的胜利呢？看到场上目前双方正在进行对线的消耗，嗯，这一局 ZG DX 相较于上一局来说打得更稳了。是的，不知道 Fnatic 要如何应对呢？在上一局的比赛当中啊 ，Smiling 真的是一顿时间操作猛如虎，打的对面真是虎啊 ！Fnatic 四个人还没来得及反应，就已经血量见底了。不愧是女法王 Smiling 啊，名副其实。看来今天啊，有可能是她的战场。是的，团起来。来一波小规模团战，来了，收到，还上，小猫团战。呜，漂亮！这一波，这一波，追！小胖跟我，来了，我来了。我说什么来着？今天的战场果然是 Smiling 的。最后一波团灭不但保护了 Chessman， 而且还收了人头。好，让我们恭喜 ZG 电子再下一城，拿下比赛。好，感谢 VGDX 今天双 C 的完美配合，给我们带来一场这么精彩的比赛。没错，而且开局的三大神器是绝对没有让我们失望，我们也是再次恭喜 VGDX 拿下比赛，恭喜！走吧，走吧，走吧。X 战队有惊无险拿下本局比赛的胜利，恭喜 Smiling 连续两局拿下比赛的 MVP， 谢谢。哎，那再次回归到小组内战的感觉如何呢？嗯，挺好的，因为之前外面节奏比较多，导致大家都有一点沮丧和紧张，相信在这场比赛之后会有所缓解。嗯，我们看到本周 ZGDX 战队的打法上其实是有一些调整的，指挥似乎也不只是成哥一个人，请问是在这个方面有做什么调整呢？对，有做一些调整，还在磨合中，大家积极性都很高。嗯，需要换指挥吗？我们的爸爸还是我们的爸爸，如果要换指挥的话，除非从他尸体上跨过去。<笑>那最近网络上对于 ZJDX 队长对粉丝的回击，我们知道也让你收到了很多的质疑。对此，你有什么想对你的队友和粉丝说的吗？两场 MVP。你们也就是为了问这个吧。Smiley， 加油！加油！我们永远支持你。加油 ，Smiley！ 我们永远是你的坚强后盾。永远支持你。加油，你是最棒的。Smiley， 最棒！我不知道，我今天站在这里，应该用一个什么样的身份去回答这个问题？打了半个赛季的比赛，做了半个赛季的队友，我想，我应该知道 ZGDX， 陆思成，他想要的到底是什么？我相信在场的各位，应该也都知道。有一天，能够身披五星红旗，站在世界舞台的巅峰，举起我们梦寐以求的奖杯，在那之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢。
作为 GGDX 的队长，被所有人寄予厚望和期待。他应该承受，他愿意承受，他也必须承受。恳请一些粉丝，你们爱护卢思成的心情，我们能够理解。但是电子竞技，没有成绩就什么都没有了。你们仰慕的选手是那个站在舞台上耀眼的他。还是只是因为长得有点高，又有点帅，这一点要分清楚。我知道，网络上对于电竞圈的女性一直都不是很友好，很多妹子都在努力改变这一现状。但是我想问问你们，在我们努力打 rank 训练、看比赛、分析战局的时候，你们又在干什么？好了，就说这么多吧，说多了我一会儿我又要被骂了。但是以上言论，若有得罪，我不后悔。谢谢。他挺有勇气，我觉得他说的还挺有道理的。嗯、你怎么在这儿？吓死我了！你说我怎么在这儿？全是汗，没那个胆子就不要说那种话，说了又害怕。我刚看你下台，都快同手同脚你别说了，我这都是为了谁啊？其实刚才在台上，我说完那些话之后，我特别怕挨你骂。为什么？因为自从上次收购事件之后，我答应你要好好做人的，现在我不当人。嗯，你的觉悟还挺高。对啊。不过。这一次我就原谅你了。女生在电竞圈打职业本来就很小姐姐真高，我喜欢。小姐姐加油！大家要对小姐姐宽容一点啊！阿光，最近网上对 Smiling 有非常多的质疑，请问对此你有什么看法呢 ？Smiling 是个很好的人，那些说他的人大概永远都不会知道，也不想知道他的好。Smiling 他是一个很好的职业选手，注意，我说的是职业选手。谁在说 Smiling 姐姐坏话？我说什么？我能说什么？我奉劝各位，别以小人之心夺君子之腹了。你们也不要在我的直播间。或是我们队伍任何一个人的直播间里带 Smiling 的节奏，看不懂比赛的人就别乱说话，丢人了，好吧？我的房间没有 Smiling 姐姐坏话，没意思，会封的。不可以，禁止封掉。我帮他说话跟过去没有半毛钱的关系，跟他的性别毫无关系。先管好你们自己的事情，再来操心别人。与他为敌，你们就不要再关注我了。他能有今天的成绩呢，是他自己一直努力的结果。你们可以不喜欢他，但是我们队伍大多数人都很敬重有这样一个对手。不喜欢也请你们尊重。尊重他一直以来为电竞这个梦想付出的一切，无关其他。有朝一日，能站在那个赛台的巅峰，举起那梦寐以求的奖杯。在此之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢，身为 ZGDX 的队长，他身上承载了所有人的厚望和信赖。他愿意承受，他应该承受，他也必须承受。啊，多好的一段话，非常感人。我深受启发。放心吧，站在全国总决赛领奖台上的，很遗憾，虽然不是 ZGDX， 但记住，我会替成哥举起那冠军的奖杯的。嫉妒不会使人进步的，有空在这叨叨，还不如花点时间提升自己。听见没？我媳妇儿，话糙理不糙。嗯